সকাল সাহল শুভ সকাল রবিন দর্শক শুভ সকাল আরও একটি নতুন দিনের শুভ সূচনা হয়ে গেছে আমরা চলে এসেছি যমুনা টেলিভিশনের প্রতিদিনকার আয়োজন সকালের বাংলাদেশ নিয়ে এই আয়োজনের পুরোটা জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি শাওন দত্ত এবং আমি সাইফুদ রবিন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের সকালের এই আয়োজনে আমরা এবার ফিরবো আলোচনায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অধ্যাপক আহমশা আরিফিন সিদ্দিক স্যার সাবেক উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়া আমাদের সঙ্গে আরও তিনজন শিক্ষার্থী যুক্ত রয়েছেন শুরুতে স্যার আপনার কাছে আসা একেবারে শুরুতেই গৌরবের একটা উজ্জ্বল সময় বলা চলে আজকের দিনটাও এই যে একশো বছরের পথ চলা যার শুরুটা হচ্ছে একশো বছর আগে সেই শুরুর সময়টার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে একটু জানতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি ধন্যবাদ আপনাকে আজকে পয়লা জুলাই উনিশশো সালের পয়লা জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিদ্যায়তনিক যাত্রা একাডেমিক জার্নি সেটা শুরু হয়েছিল আজকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস বলি আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসটিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষার্থী প্রশাসনে যারা আছেন সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং একই সাথে অভিনন্দন জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত প্রাক্তন শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্র থাকাকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সর্বোপরি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের প্রতি কারণ এই সাধারণ মানুষের অর্থায়নে সাধারণ মানুষের করের টাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলেই আমরা কিন্তু বলতে পারেন বিনে পয়সায় খুবই কম অল্প টাকায় আমরা বেতন দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি তো এর পুরো কৃতিত্বই সাধারণ মানুষের সেই উনিশশো আপনার দশ এগারো ওই সময় যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল তখন যে আন্দোলন শুরু হলো বিভিন্ন কারণে ঢাকাতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সেইটার বিবেচনা করে ব্রিটিশ সরকার ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত দিলেন কিন্তু মাঝখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণেই হয়তো এটা অনেক বিলম্বিত হলো যে আপনার নাথান কমিশন গঠন করা হয়েছিল সেই নাথান কমিশনের রিপোর্ট পরবর্তীতে বিবেচনা করে উনিশশো সালের দিকে উনিশশো আঠারো দিকে সিদ্ধান্ত হয় আর উনিশশো সালের পয়লা ডিসেম্বর আমাদের প্রথম উপাচার্য স্যার ফিলিপ জে হার্টক তিনি ঢাকায় এসে অবতরণ করেন এবং এই প ডিসেম্বর থেকে জুলাই জুন তিরিশ উনিশশো একুশ এই এই সময়টুকু তিনি প্রায় সাত মাসের কাছাকাছি এই সময়টুকু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সব মোটামুটি একটা অবকাঠামো নির্মাণ করেন করে উনিশশো একুশ সালের পয়লা জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একাডেমিক যাত্রা শুরু করল তিনটি বিভাগ তিনটি অনুষদ নিয়ে বারোটি বিভাগ একাডেমিক বিভাগ যেগুলো আমরা বলি ষাট জন শিক্ষক আটশো সাতাত্তর জন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুতে আপনার অবকাঠামোর যে অবস্থা কিন্তু জমির যে এল যে জমিটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট এলাকা ছিল প্রায় ছয়শো একর এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হলো তা আপনি বুঝতে পারেন যে সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই দেশের প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয় কারণ কি কারণ এই অঞ্চলে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না প্রাচীনতম আপনার যে একটু আগে রিপোর্ট দেখালেন যে দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় তার আগে এই এলাকার ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য পাশের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো সেই কলকাতায় গিয়ে থাকার মতো অনেকের আর্থিক অবস্থা ছিল না তো এই দেশের যারা মেধাবী সন্তান মেধাবী ছেলে মেয়ে তারা উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত ছিল স্বাভাবিকভাবেই সেই উচ্চশিক্ষাটা নিশ্চিত করার জন্য এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য যিনি আসলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একাডেমিক রেজিস্ট্রার হিসেবে প্রায় সতেরো বছর অভিজ্ঞতা নিয়ে আসলেন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান মানুষ তিনি এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সিদ্ধান্ত নিলেন এবং যাত্রা শুরু করলেন তিনি যখন ঢাকায় এসে পৌঁছালেন তার কিছু সময় পরে ঢাকার সারস্বত সমাজ ঢাকার যারা এলিট ক্লাস তারা ওনার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন যে 
কলকাতায় তো একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় সকল সকল বিষয়ে লেখাপড়া করা হয় জেনারেল ইউনিভার্সিটি ঢাকায় আমরা যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আপনি করতে করবেন এটাকে বিজ্ঞান কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় কি না অনেকটা এমআইটির আদলে বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখাপড়াটাই বেশি হবে আমাদের প্রথম উপাচার্য তিনি শুনলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন যে না এটা জেনারেল ইউনিভার্সিটি সকল বিষয়ে লেখাপড়া হবে এবং সেই কারণে তিনি তিনটি অনুষদ দিয়ে শুরু করলেন বিজ্ঞান অনুষদ আইন অনুষদ কলা অনুষদ অর্থাৎ একাডেমিক ডিসিপ্লিনের সবগুলোই মোটামুটি এখানে পড়বে এবং পরবর্তীতে এখন আমরা দেখি পেছনে ফিরে যে এই সিদ্ধান্তটা খুব উপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল কারণ দেখেন এই দেশের সার্বিক যে অগ্রযাত্রা আমাদের স্বাধীনতা আমাদের ভাষা আন্দোলন মহান মুক্তিযুদ্ধ এই সব কিছুর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা কি এক একেবারে প্রথম কাতারে থেকে যুক্ত ছিলেন এই যে মন মানসিকতা গণ মানুষ সৃষ্টি করার জন্য সব বিষয়েরই কিন্তু লেখাপড়ার প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র বিজ্ঞান কেন্দ্রিক লেখাপড়ার জন্য যদি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হতো এটা কতটুকু আমরা অর্জন করতে পারতাম জানি না এখন এই প্রশ্ন আসবে কিন্তু এখন এই একবিংশ তাব্দিতে এসে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে লেখাপড়া শুধু একটা মনো ডিসিপ্লিন একক কোনো ডিসিপ্লিনে লেখাপড়াটা হয় না এমনকি এমআইটিতেও আজকাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ করা হয়েছে তো আমরা এখন তো মনে করি যে আমাদের যে অনুষদ ভিত্তিক লেখাপড়া হচ্ছে বিজ্ঞানের ছেলে মেয়েরা বিজ্ঞানী পড়ছে তা নয় বিজ্ঞানের ছেলে মেয়েদেরকে তাদের কারোর চিত্রকলায় আগ্রহ থাকতে পারে কারোর নাট্যকলায় আগ্রহ থাকতে পারে সে বিজ্ঞান পড়ার সাথে সাথে এইসব বিষয়ে লেখাপড়ার যদি একটা সুযোগ পায় অর্থাৎ ইন্টার ফ্যাকাল্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি একটা থাকে সেটা হয়তো আরও ভালো হবে তো যাই হোক সেটা পরবর্তীতে আমরা হয়তো আলোচনা করতে পারবো ওই শুরুর দিকে যে কথাটা বলেছিলেন শুরুর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যাত্রা সেটি কিন্তু খুব একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল কারণ সেই ব্রিটিশ আমল সেই ব্রিটিশ আমলের আমাদের নানা আপনার নির্যাত নিপীড়ের মধ্যে চলতে হচ্ছে সেখানে এই যে দেশের মেধাবী সন্তানেরা এক জায়গায় হয়েছে এবং তারপর থেকেই তাদের যে তাদের মাঝে যে সমাজ সচেতনতা দেশ সচেতনতা স্বাধীনতার চিন্তা ভাবনা এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে অঙ্কুরোদ্গম করতে শুরু করলো এটা বীজ একটা বপন করা হলো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপন করা হয়েছে এটা যদি আমরা বলি এটা উত্তুক্তি হবে না কারণ দেখা গেল যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একেবারে সাথে সাথে ব্রিটিশ আমল থেকে আমরা পাকিস্তানের হাতে পড়লাম পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে পৌঁছেছি পৌঁছেছি যে যে রাজনৈতিক এক ধরনের প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরুটা হয়েছিল পরবর্তীতে বাংলাদেশের যত সংখ্যালঘু রাজনৈতিক অভ্যুদয় থেকে প্রয়োজনীয়তা ছিল সেই জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাটাই সবচাইতে নেতৃত্বে ছিল বলা চলে নিশ্চয়ই বলা চলে নিশ্চয়ই বলা চলে কারণ আপনি দেখেন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্ট উনিশশো আটচল্লিশের এগারোই মার্চ কয়দিন মাঝখানে মাত্র কয়েক মাস এর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন তরুণ ছাত্র নেতা আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আইন অনুষদে পড়ছেন তিনি তিনি আন্দোলন শুরু করলেন ছাত্রদের নিয়ে সাধারণ মানুষকে নিয়ে কিসের জন্য যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক বাংলাকে ঠিক আছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক এটা আপনি দাবি তুলেছেন কিন্তু এই দাবির পেছনে কি পেছন হচ্ছে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এসে তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং একমাত্র উর্দু উর্দু বলে কিন্তু থামেননি একমাত্র উর্দু আর বঙ্গবন্ধু একজন তরুণ ছাত্র নেতা জিন্না হচ্ছেন একজন প্রবীণ ব্যারিস্টার রাজনীতিবিদ তাই না একটা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় আর সেই জায়গায় একজন তরুণ ছাত্র নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করছেন তিনি বলছেন আমাদের পাকিস্তানের ছাপ্পান্ন শতাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে অতএব আমরা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা দাবি করছি না আমাদের দাবি করার যথেষ্ট কারণ আছে কারণ মেজরিটি আমাদের বাঙালি কিন্তু সেই জায়গায় আমরা বলছি বাংলাকে 
এই অঞ্চলের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক এবং পাকিস্তানে তারা তাদের মতো আরেকটি রাষ্ট্রভাষা করুক দেখেন কতটা যৌক্তিক প্রস্তাব বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তারপর থেকে এগারোই মার্চ উনিশশো আটচল্লিশ সেদিন প্রথম পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে নেওয়া হলো অথচ এই পাকিস্তান আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আন্দোলন করেছেন সেই পাকিস্তানে উনিশশো সালে এগারোই মার্চে যখন কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার প্রাককালে তিনি বলছেন যে এই দেশে বাঙালির মুক্তি তাদের স্বাধীন মাতৃভূমি ছাড়া সম্ভব নয় এই যে কথাটি তিনি উচ্চারণ করলেন এই এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী চব্বিশটি বছর তিনি আন্দোলন সংগ্রাম করলেন কিসের জন্য বাঙালির মুক্তি ওই একাত্তরের সাতই মার্চে যে বললেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম সেই মুক্তির কথা কিন্তু আটচল্লিশের এগারোই মার্চে তিনি বলেছিলেন উনিশশো বাহাত্তরের ছয় মে তারিখে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর আমন্ত্রণে ডাকসু বঙ্গবন্ধুকে আজীবন সদস্যপদ দেবেন এবং সেই আমন্ত্রণে এসে বঙ্গবন্ধু সেই সেই দিন অর্থাৎ ছয় মে উনিশশো বাহাত্তর বলেছিলেন যে আমি তো স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলাম উনিশশো আটচল্লিশের এগারোই মার্চে অর্থাৎ সেখান থেকে ওই যে যেটা আমি বলছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ এই সার্বিক আন্দোলন সঙ্গে আপনি যে কথাটা বলছিলেন তার নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে যুক্ত ছিলেন সব সময় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে আমাদের ছাত্র শিক্ষকদের উপরে আক্রমণ হয়েছে সেটা আমরা জানি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে গণহত্যা করলো পাকিস্তানিরা এই গণহত্যাটা শুরু হলো কোথা থেকে গণহত্যা পঁচিশে মার্চে সেই বিভীষিকাময় রাতে গণহত্যা তো শুরুই হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে তদানিন্ত নিপিয়ারের সদর দপ্তর পিলখানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিল কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো ছাত্র এবং শিক্ষকদের জায়গা তার উপরে বেছে নেওয়ার কারণ কি কারণ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা তো সত্যের পথে আছে এবং সত্য যেটি সেটি হচ্ছে সাধারণ মানুষ স্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশ চায় অতএব তাদেরকে শেষ নিশ্চিন্ন করার জন্য এই আন্দোলন এটা শুরু করলো আবার দেখেন গণহত্যাটার শেষ অধ্যায় কোথায় রচিত হলো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চোদ্দোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের প্রতিত যশা পণ্ডিত শিক্ষক তাদেরকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হলো তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে ভূমিকা এটি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কিছু বিষয়ে জানবার আছে আপনার কাছ থেকে তবে এই মুহূর্তে আমরা একটা জিরো দিতে যাব আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শারিফিন সিদ্দিক সাবেক উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি রয়েছেন এছাড়াও আমাদের সঙ্গে তিনজন শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের সঙ্গেও আমরা বিরতির পর আলোচনা করব আজকে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে পদার্পণে একটা বিরতি দিচ্ছি তার আগে আমাদের সঙ্গেই থাকুন নিশ্চয়ই সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আরও একবার শুভ সকাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আহমদ আরিফিন সিদ্দিক এবং যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস নিয়ে স্যার আপনার কাছে আর একবার আমি একটু আসতে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল এবং অনেক সমালোচনাও আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে মানে আগামীর যে চ্যালেঞ্জগুলো সেই সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে নিশ্চয়ই সে কথা বলার আগে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে আমাদের ভূমিকা সেটা নিয়ে একটু প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই যে আপনার ফ্রান্সের দার্শনিক এবং ফ্রান্সের সং এক সময় সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন আদ্রিমাল রো তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন স্বাধীনতার পরে তিনি কিন্তু মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন ফ্রান্সে থেকে তখনই তার বয়স সত্তরের ঊর্ধ্বে তিনি বলেছিলেন যে আমি বাংলার ছেলে মেয়েদের সাথে গেরিলা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করতে যাব পরে নানা কারণে ওনার আসা হয়নি কিন্তু উনি পরবর্তীতে আসলেন কিন্তু উনি যে ঘোষণাটা দিয়েছিলেন প্যারিস থেকে সেই ঘোষণা কিন্তু সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা পৃথিবীতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল যে আদ্রে মল্লর যাচ্ছেন গেরিলা যুদ্ধে এবং সেটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে জন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জনমত সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল 
তো যাই হোক উনি আসলেন ঢাকা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন টিএসসিতে সেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমি আজকে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি যার জীবিত ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে মৃত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ করে গেছে এই যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য যে মুক্তিযুদ্ধে বহু ছেলে মেয়ে শহীদ হয়েছে শিক্ষা শিক্ষক শহীদ হয়েছেন সেই কথাগুলো তিনি বলছিলেন এবং এটি ঠিক যে পৃথিবীতে বহু বিশ্ববিদ্যালয়কে বহু ভাবে আমরা চিত্রিত করতে পারি শিক্ষা গবেষণা নানাভাবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে আপনার যে ভূমিকা রেখেছে একটা স্বাধীন দেশের পতাকা উপহার দিয়েছে একটা একটা দেশের মাতৃভাষাকে সম্মানের জায়গায় নেওয়ার জন্য জীবন দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে জীবন দিয়ে গেছে এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু পৃথিবীর আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যাবে না এই এই দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অনন্য অনন্যতম অবস্থান সবসময় থাকবে আর আপনি যে কথাটা বলছিলেন চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ তো সবসময় আছে প্রতিনিয়তই চ্যালেঞ্জ আছে উনিশশো একুশ সালের পয়লা জুলাই প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই যে একশো বছর অতিক্রম করে এসেছে নানা চ্যালেঞ্জের মুখেই তো বিশ্ববিদ্যালয় আজকে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সামনের দিনের বড় চ্যালেঞ্জ কি এই আজকের এই করোনা মহামারীতে যে আমরা আছি এই যে লকডাউনের মাঝে আমরা স্টুডিওতে বসে কথা বলছি অথবা অনলাইনে যুক্ত হয়ে কথা বলছি এইটা তো বিজ্ঞানের অবদান প্রযুক্তির অবদান এই বিজ্ঞান প্রযুক্তির দিক থেকে আমাদের আরও বহু দূর এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সেই জন্য যেটি দরকার সেটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো বিনিয়োগ ছাড়া কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলাম আমি জানি যে বিনিয়োগ ছাড়া কিছুই করা যায় না আপনার একটা বড় সমস্যা হয়ে যায় আমাদের যে আমরা যখন কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করতে যাই কোনো নতুন বিভাগ শুরু করতে চাই তখন দেখা যায় যে আমাদের বিনিয়োগের জন্য অর্থের জন্য নানা সমস্যা তবে শেখ হাসিনা প্রশাসন শিক্ষাবান্ধব প্রশাসন এটা আমি বলতে চাই কারণ আমি আমার প্রশাসনিক সময়কালে প্রায় ষোলোটি নতুন বিভাগ ওখানে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছি এই বিভাগগুলো আজকের আধুনিক যে চাহিদা যেমন রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স আবহাওয়া বিজ্ঞান সমুদ্র বিজ্ঞান এই যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলোর চাহিদা সারা পৃথিবীতে এখন আমাদের নিজেদের দেশও কিন্তু সেই বিষয়গুলোতে লেখাপড়া করা গবেষণা করার সুযোগ ছিল না বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এরকম নতুন নতুন আরও লেখাপড়ার সুযোগ আমাদের ছেলে মেয়েদের সৃষ্টি করা দরকার এই যে আমি আপনাদের রিপোর্টে দেখলাম আপনারা অনেকের মতামত প্রকাশ প্রচার করলেন তার মধ্যে আমাদের শিক্ষার্থীরা কি বলেছে শিক্ষার্থীরা বলেছে তাদের আবাসিক সুযোগ সুবিধা দরকার তাদের ভালো গ্রন্থাগার দরকার তাদের গবেষণাগার দরকার একটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিত হয় তার শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছাত্রছাত্রীরাই হচ্ছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ তো এটা আমাদের প্রথম আচার্য লর্ড লাইটন তিনি বলেছিলেন প্রথম সমাবর্তনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দাম সুনাম এটা ছড়াবে তার শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তো সেই শিক্ষার্থীদের কথাটাই আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে চাই এবং শিক্ষার্থীদের যে চাহিদা সেই চাহিদার কথাগুলো আমাদের সবসময় বিবেচনা রাখা দরকার এবং সেটাই যদি আমরা শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করে যদি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি এবং তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারি আমার মনে হয় সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা বড় কাজ হয় আপনি যে শিক্ষার্থীদের কথা বলছিলেন দুজন সাবেক এবং একজন বর্তমান শিক্ষার্থী আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন একটু তাদের কাছে এবার যাব আমরা দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন রিয়ান বিনতে কামাল প্রাক্তন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিয়াস বিনতে কামাল প্রাক্তন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর জু অফিন ক্যাথি বর্তমান শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের তিনজনকেই শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই শুনছিলেন আমাদের সঙ্গে থেকে স্যার কথা বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির কথা নিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়েও আপনারা যারা প্রাক্তন শিক্ষার্থী প্রথমে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই রিয়ান বিন্তে কামাল আপনি যদি আমাকে একটু বলতেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন পড়েছেন বের হয়েছেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আপনার প্রত্যাশ ও প্রাপ্তি আসলে কতটুকু মিলেছিল কতটুকু পেয়েছেন কতটুকু কি অনুভব হচ্ছে আর কি বর্তমান জায়গায় থেকে ধন্যবাদ প্রশ্নটি করার জন্য আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 
ইচ্ছা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার বাবা মা দুজনে ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন তো বাসায় সব সময় আমরা শুনে আসতাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইফ কেমন ছিল এখানে এডুকেশন অনেক ফলটি হয় এরকম সো আমার যখন অ্যাডমিশন টেস্ট হয় আমার মেক পজিশন অনেক উপরে ছিল সো আমি অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে জয়েন করি অ্যাজ ইউজুয়াল আমার এক্সপেকটেশন বেশ ভালো ছিল এবং ক্লাস শুরু করতে করতে হঠাৎ করেই দেখা যায় যে আমার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে রেজাল্ট অনেক ভালো হয় অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট শুধুমাত্র পড়াশোনা বা অ্যাকাডেমিক ব্যাপার নয় অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস সব কিছু নিয়েই একই সাথে চলতাম সো ফাইনাল বিবিএ রেজাল্টের পর যেটা হয়েছে যে আমার রেজাল্টের উপর বেস করে বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী ফাউন্ডেশন মেট স্কলারশিপ পাই এটা ছাড়া একটা ইউনিভার্সিটি থেকে হায়েস্ট সিজিপিএ যারা পেয়ে থাকে তাদের একটা মেট স্কলারশিপ পেয়ে থাকি তো এইগুলো তো ছিল আমার জাস্ট অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্সের ব্যাপার এটার সাথে সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেটা করেছিলাম যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করি যেটা হচ্ছে আমি ইউকের কিং বাকিংহাম প্যালেসের একটা ফাউন্ডেশন আছে আইডিয়া ইউক অফ ইউপের সেখান থেকে হচ্ছে ফার্স্ট বাংলাদেশ হিসেবে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পাই দেন সিলভার অ্যাওয়ার্ড পাই এটার সাথে সাথে ডিউক অফ এডিনবার্গের অ্যাওয়ার্ড পাই এবং প্রত্যেকটা অ্যাওয়ার্ড যখন পেয়েছি আমি বারবার করে বলেছি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে রেপ্রেজেন্ট করছি আন্ড দ্য I'm representing as a student of Dhaka University. So at the same time, I'm a brand ambassador of this university as well. And I was talking about two actors in the program. And I was talking about it when I participated in the program. সামিটে অথবা কনফারেন্সে যেমন কয়েকদিন আগে ইউরোপিয়ান কমিশনের একটা সামিট অ্যাটেন্ড করেছি সামনে আরও কাজ আছে কয়েকটা ওখানে অনেক সময় দে অ্যাকচুয়ালি আস মি দ্যাট ফর ওয়ার ইজ ইউর ইনস্টিটিউশন নেই সো সেখানে আমি প্রাউডলি বলতে পারি যে ইয়াস আই ওয়াজ আ স্টুডেন্ট অফ ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা দ্যাট ইজ রি নোন অ্যাজ অক্সফোর্ড অফ বাংলাদেশ অফ ইস্ট সো আমার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি এবং এক্সপিরিয়েন্স সব কিছু মিলে অনেক ভালো আই এম ফ্রেশফুল রিয়ান বিনতে কামাল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবার একটু বিয়াস বিনতে কামালের কাছে আসতে চাই একইভাবে আপনার কাছেও জানতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আপনার প্রত্যাশা আপনার প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনি কোথায় দেখতে চান কিভাবে দেখতে চান দেখছি যদিও করোনার কারণে আমরা হয়তো বা সেরকম গ্র্যান্ডিয়র সাথে সেলিব্রেট করতে পারছি না বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই তখন আমার সাবজেক্ট ছিল হচ্ছে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সো ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ফ্যাকাল্টিতে সাধারণত একটু প্রেশার বেশি থাকে আমরা পড়াশোনা একটু বেশি করি এবং ঘোরাফেরা একটু কম হয় তো সেই দিক দিয়ে আমি বলবো যে আমি হয়তো বা বাকিদের মতো এত ঘোরাফেরা করতে পারিনি পড়াশোনাতে একটু বেশি মনোযোগ ছিল এখন প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির কথাটা বললে অবশ্যই আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিটেড হয়েছিলাম তখন অনেক আশা ছিল যে আমি এখান থেকে যখন বের হব আমি টিচিংয়ে থাকতে চাই আমাকে সেইভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে এবং দেখিয়ে মানে এবং এই জায়গাটা আমাকে সে কতটুকু সহায়তা করতে পারে সেই ভাবে সেই কনফিডেন্স সেই বুস্টটা চলে আসছিল যে না আমাকে ভালো করতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলো ধীরে ধীরে আমার অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্সে রিফ্লেক্টেড হওয়া রিফ্লেক্টেড হতে হচ্ছিলো সো দ্যাট দ্যাট ইজ হাউ আমার যখন অনার্সটা কমপ্লিট হয়েছিল তখন আমি রোকেয়া মেমোরিয়াল মেয়ের স্কলারশিপটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ফ্যাকাল্টিতে হায়েস্ট সিজিপিএকে দেওয়া সিজিপিএ অর্জনকারীকে দেওয়া হয় অ্যান্ড তারপর হচ্ছে আমি মাস্টার্স লেভেলে হচ্ছে এন ফেলোশিপটা পেয়েছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটি মেয়ের স্কলারশিপটাও পেয়েছিলাম আমার রেজাল্টের কারণে সেগুলো হচ্ছে কি সব একাডেমিক আর যদি বলি যে পার্সোনাল লেভেলে কী কী অর্জন করেছি সেটা আমি বলবো যে আমি কিছু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সেখানে সেখানেও হচ্ছে কি আমি বলবো যে আমার টিচার আমাকে অনেক 
সাহায্য করেছেন হয়তোবা অনেক শুভকামনা জানিয়েছেন অ্যান্ড আমার ফ্রেন্ডরাও অনেক শুভকামনা জানিয়েছে টাইম টু টাইম অ্যান্ড হচ্ছে আমি বলবো যে যখনই কোনো জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করি করতাম তখন যখন অ্যাজ স্টুডেন্ট ছিলাম সবসময় বলতাম যে ইয়েস আই এম স্টুডেন্ট অফ ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আই এম রিপ্রেজেন্টিং মাই ইউনিভার্সিটি এবং এখনও পাস করার পরও এখন আমি টিচিংয়ে আছি সেখানেও আমি প্রাউডলি বলি যে মাই আলমা ম্যাটার ওয়াজ ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা সো যেখানেই যাচ্ছি আমি আমার ইউনিভার্সিটিটাকে হচ্ছে কি রিপ্রেজেন্ট করছি তো আমার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি অনেক আর যদি বলি যে ভবিষ্যতে কি দেখতে চাই ইন দ্যাট কেস হচ্ছে কি জাস্ট একটাই বলবো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাতির সব সময় সব রকম ক্রান্তিকালে এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে হচ্ছে কি অনেক বেশি হচ্ছে কি তাদের তার অবদান আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির অবদান সবচেয়ে বেশি সব ইনস্টিটিউশনের মধ্যে কিন্তু এটার প্রতিফলনটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিংটাতে সেইভাবে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে না প্রতিফলিত হচ্ছে না তো ওইটাই হচ্ছে কি আমি জাস্ট বলবো যে আমরা ভবিষ্যতে দেখতে চাই যে হোপফুলি আফটার নেক্সট টেন ইয়ার্স আমরা চাচ্ছি যে বিশ্বের প্রথম একশো ইউনি একশো ইউনিভার্সিটির তালিকাতে অবশ্যই আমাদের ইউনিভার্সিটিটা স্থান করে নিক এবং সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো ইউনিভার্সিটি স্থান করে নেয় তাহলে সেটা যেন আমাদের ইউনিভার্সিটি অনেক ধন্যবাদ বিয়াস বিনতে কামাল সুন্দর করে বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে বর্তমান একজন শিক্ষার্থী আছেন আরজু আফরিন ক্যাথি এবার একটু তার কাছে যেতে চাই ক্যাথি করোনার এই সময়ে হাজারো শিক্ষার্থী কিন্তু বহু চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি শিক্ষার্থী হিসেবে কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন এবং এই শিক্ষার মান গবেষণা সব কিছু নিয়ে বর্তমান শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি কি মনে করছেন একটু সংক্ষিপ্ত করে শুনবো আপনার বক্তব্য प्रथमवार मत विश्वविद्यालय के बार बार विवेक बार बार कर नारे प्रत्याशा जेसपेक्टेशन विश्वविद्यालय भर्ती कतटुकू विश्वविद्यालय पूरण करते पे তার সবার আগের একটি উদাহরণ যদি দেই লকডাউন চলে আসার পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ছয় থেকে সাত মাস আমাদের অনলাইন সিস্টেমে আমরা আগাবো নাকি আগাবো না কি করব কি করব না পরীক্ষা হবে কি হবে না ক্লাস হবে কি হবে না এই যে একটা ডিরেকশন সেটিও বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে দিতে পারিনি এই যে একশো বছরে এসেও আমাদের ডিজিটাল কোনো ডাটাবেজ নাই স্টুডেন্ট কোথায় আছে কে আছে স্টুডেন্ট কোনো ডাটাবেজ নাই এই যে ল্যাকিংসগুলো এগুলো কিন্তু একশো বছরে আমাদের এসে ভোগায় আর চ্যালেঞ্জ অনলাইনে আমি যে ছোট একটা এক্সাম্পল দিই যখন আমফান অ্যাটাক করে তখন আমার যে ফ্রেন্ডরা উপকূলে থাকে সাক্ষীরা বাগেরহাট খুলনাতে আছে ওদের সাথে আমরা মোবাইলে কানেক্ট করতে পারিনি প্রায় পাঁচ ছয় দিন তো এই যে স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে আপনার ব্যাকওয়ার্ড প্লেসগুলোতে আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনি আসলে অনলাইন কারিকুলাম করছেন তাদের জন্য আসলে কি করা হচ্ছে স্টিপেন কিংবা ডিজিটাল ডিভাইস তাদেরকে প্রোভাইড করা এমন কোনো স্টেপ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আসলে নেয়নি আর এক্সপেকটেশনের জায়গা থেকে ডেফিনেটলি আমি আবাসিক শিক্ষার্থী আমি রোকেয়া হলে শিক্ষার্থী আমরা যখন দেখি যে আসলে মেয়েদের হলগুলোর অবস্থা তো যাও বলার মতো বা থাকার মতো কিন্তু ছেলেদের হলগুলোতে যখন ছেলেদেরকে গণরূপে থাকতে হয় কিংবা ছাদে থাকতে হয় তখন আসলে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে আমরা একটা বড় ফাইন লাইন দেখি যেটি আসলে আমাদের ভোগায় এবং একশো বছর এসে একজন বর্তমান শিক্ষার্থী এসে হিসেবে আমার আসলে এইসব উত্থাপন করা উচিত বলে আমি মনে করি আপনারা গ্লোবাল র্যাঙ্কিং এর কথা বলছিলেন খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় অনলাইনে বসে আমরা যখন কোনো ফ্যাকাল্টিদের রিসার্চ সার্চ করি বা আমরা যখন কোনো আপডেটেড ডেটা চাই আমাদের ইউনিভার্সিটির কোনো আপডেটেড ওয়েবসাইট নেই কোনো ওয়েল ডিজাইন ওয়েবসাইট নেই আমি মনে করি যে গ্লোবাল র্যাঙ্কিং এ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হয় ডেফিনেটলি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে অ্যাটলিস্ট আপডেটেড করতে হবে রিসার্চের কথা বারবার উঠে আসছিল বিশ্বাস করবেন কি না জানি না এমন অনেক বিভাগ আছে যেসব বিভাগে হয়তো আপনার আড়াইশো থেকে তিনশো স্টুডেন্ট ভর্তি করা হয় দুশো আশি জন স্টুডেন্ট ভর্তি করা হয় তাদেরকে কোনোদিন বলা হয় না যে আসলে রিসার্চ কি কিভাবে রিসার্চ করতে হয় সুতরাং এগুলো আসলে বারবার বলে না কাজের মাধ্যমে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় একশো বছরে এসে অনুভাবন করবে বলে আমি মনে করি আর যে আপনি ক্যাথি আমরা আপনার ক্ষোভ প্রত্যাশা শুনছিলাম অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আউম শারিফ সিদ্দিক স্যার আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির পর ফিরে এসে আবার আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিবস নিয়ে দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছে একটু পর
বিরতিপর আর একবার শুভ সকাল দর্শক আপনারা সকালের বাংলাদেশের সঙ্গে আছেন আপনারা জানেন আমাদের আজকের অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ মশা আরফিন সিদ্দিক আবারো আপনার কাছে চলে আসছি আমরা স্যার আপনার কাছে জানতে চাই আপনি এর আগে বিরতির আগে শুনছিলেন দুজন সাবেক শিক্ষার্থী একজন বর্তমান শিক্ষার্থী তারা বলছিলেন র‍্যাংকিং এর কথা শিক্ষার মানের কথা বলতে হচ্ছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড যে কারণে খ্যাতি সেই একাডেমিক জায়গাটা কি খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা আপনার কি মনে হচ্ছে এবং গবেষণার কথা আপনি নিজেও এর আগে বলছিলেন যে বিনিয়োগের কথা বলছেন সবকিছু মিলিয়ে যদি বলতে হয় আমার মনে হয় ছেলে মেয়েরা যে কথাগুলো বলেছে আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী অধ্যয়নরত ছাত্রী তার যে কথাগুলো বলেছে অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছে কারণ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী হিসেবে সমস্যাগুলো জানে এবং কোথায় কি করণীয় সেটাও তারা জানে এবং সেই কারণেই আমি মনে করি যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বক্তব্য মন্তব্য মতামত সেগুলো আমাদের খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত তো যে কথাগুলো বলেছে তার বাই তার সাথে আমি বল এটুকু যোগ করতে পারি যে আজকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি পিছিয়ে পড়েছি এই কথাটা হয়তো সঠিক হবে না বলাটা পৃথিবী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে সেই জায়গায় আমরাও এগিয়ে চলেছি আজকে কি দুই হাজার বিশ সালে যা ছিল দুই হাজার একুশ সালে কি তা আছে দুই হাজার দশ সালে যা ছিল দুই হাজার একুশ সালে কি তা আছে তা কিন্তু নাই এগিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে আপনাদের আমি যে শুরুতে আপনাদেরকে যে পরিসংখ্যানটি দিলাম সেই পরিসংখ্যানের সঙ্গে আজকে দুই হাজার একুশ সালের পরিসংখ্যান দেখেন আমাদের সর্বক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়েছে কিন্তু একটা জায়গায় আমরা কিন্তু সংকুচিত হয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের জমির পরিমাণ যেখানে বিভাগ অনুষদ শিক্ষক শিক্ষার্থী হল সব বেড়েছে কিন্তু আমাদের জমি কিন্তু কমে গেছে তো এই যে সংকোচন ঘটেছে যার জন্য আজকে ছেলে মেয়েদের আবাসিক সমস্যা হচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে তাদের প্রশস্ত খেলার মাঠ আমরা দিতে পারছি না তাদের বড় গ্রন্থাগার দিতে পারছি না তো এই সমস্যাগুলো তো আছে আমরা বুঝতে পারি কারণ সেই পাকিস্তান পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু জমি চলে গেছে পরবর্তীত নানা সময় সরকারের প্রয়োজনে জমি নিয়ে জমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে তো এই বাস্তবতার নিরিখে আমরা যদ্দূর এগিয়েছি সেটা হয়তো আরও প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি এগোনোর পৃথিবী অনেক গতিতে এগুচ্ছে আমরা সেই গতিটা ধরতে পারছি না সেই কারণে মনে হবে যে আমরা হয়তো পিছিয়ে আছি সেটা ঠিক বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের কথা বলছেন বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে তুলনা করা হয় সেটা যদি তাদের বাজেট বরাদ্দ দেখেন তাদের সুযোগ সুবিধা দেখেন তাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি মাথা পিছু যে ব্যয় করা হচ্ছে আর আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি আমরা যে ব্যয় করছি যে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি সেটার সঙ্গে কোনো তুলনাই হবে না কিন্তু তারপরও আমি দেখেছি আমাদের ছেলে মেয়েরাই হার্বার্ড প্রিন্সটন ইয়েল অক্সফোর্ড কেমব্রিজে গিয়ে ভালো ফলাফল করে বেরিয়ে আসছে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের যে সীমি সীমাবদ্ধতা আছে সেগুলো নিশ্চয়ই আজকে এই সময়ে অর্থাৎ আজকে একশো বছর পরে এসে আমরা মূল্যায়ন করব এবং সামনের একশো বছরে আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি সেটা দেখব তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করলে হবে না আমি একটা উদাহরণ দিই দুই সালে ভারতের প্রধান ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জি তিনি এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আর সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করছেন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাহমুদ জিলুর রহমান দুজন বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্রপতি পাশাপাশি আছেন আমাদের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন দুজন একজন সমাবর্তন বক্তা একজন সভাপতি দুজনই বাংলায় ভাষণ দিলেন এবং ছেলে মেয়েরা খুব আনন্দের সাথে মুগ্ধ হয়ে বক্তব্য শুনলেন প্রণব মুখার্জি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কথা বললেন তার বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণের কথা কথা বললেন ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তীতে উনি যখন পরের দিন বিমানে উঠে চলে যাচ্ছেন দিল্লিতে সাংবাদিক বহর যারা প্রণব মুখার্জির সাথে ছিলেন তাদেরকে তিনি বললেন যে দেখো আমি জীবনে বহু সমাবর্তনে বক্তৃতা দিয়েছি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে আমাকে আমার নিজের ভাষা বাংলা বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ মাধ্যমে দেখেছি তো চিন্তা করেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অরণ্য অবস্থান আমাদেরকে এখন শেষ করতে হচ্ছে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবাইকে উপাচার্য যা বললেন সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়ে যা বললেন তার একটাই সারমর্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক সেই প্রত্যাশাটুকু আমরা রাখছি নিশ্চয়ই আর এর সঙ্গে আমরা শেষ করছি সকালের বাংলাদেশ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল আর